皆さんこんにちはジャパニーズビズハルパカのハルカです今日はいつもと違って外に来ました私の住んでるケベック州でここ一番綺麗な季節がやってきましたそう秋ですなので今日は自然に関する言葉を皆さんと一緒に学びましょうね。じゃあまずこの階段を登ってハイキングスタート。うわ、結構長いけど頑張って登りましょう。見てください葉っぱが黄色に輝いていてとっても綺麗ですこの葉っぱの色が変わることを紅葉と言いますさっきのタイトルでちょっと親父ギャグを使ってたのを気づいた紅葉を見に行こうよってやつですちょっと恥ずかしいけどお願い嫌いにならないでだけどちょっと落ち葉が多いねうん、たくさん人がいますほらほらほらそうみんなこの季節を楽しんでますよたくさんどんぐりがありますどんぐりの頭そしてどんぐりあたり一面黄色の落ち葉のカーペットで綺麗ですねとりあえずひたすら歩いていきます。足場にね、岩がゴロゴロ落ちてたり、木が落ちてたりするのでちょっと気をつけながら歩きます。地学的に言うと、ここケベックは日本と比べるとだいぶ古い土地のようで、なのででっかいこういった岩が至るところにあったりします。そう、日本はね、まだ地学的に言うと新しいですよね。例えば、未だに活火山があったりとか、それによってたくさん地震が起きたりとか。なので、そういった面では、ケベックは古いらしいですよ。あ、看板を発見。紋章、850メートルって、これは標高とりあえず登ってみます。あ、リス発見。日本にはリスがいないから、日本人はリスを見るとね、写真が撮りたくなっちゃうの。リスかわいいよね。なんでリス、日本にいないんだろうね。すっごいなんか忍者みたい。見て見て。葉っぱの絨毯。全部落ち葉が。綺麗ですね。見てめっちゃ四角いし。私ぐらいの大きさ。はい、皆さん、やっと頂上と思われるところに着きました。ま,あ、まだ着いてないんだけどね。見て、多分ここが頂上です。では今から登ります。すごいゴツゴツしてる岩がいっぱい気をつけなきゃおおだらちょっと曇ってるからカメラじゃ伝わらないけどめっちゃオレンジで綺麗。池が見えてきましたよあ綺麗だね見て見て自然のクリスマスツリーみたいでかわいいそしてこの自然のクリスマスツリーの右にはこんなに綺麗な自然の風景がちょっとね針葉樹は色が変わらないから緑のままでだけど下の方とかねオレンジとか黄色とか赤とかほら見てこれ大きい木が倒れてるけどこれは誰の仕業でしょうほらもうこの形ビーバーが削ったねすごい